Como a gente já prometeu, o assunto hoje é PPL. PPL é uma sigla que veio do inglês Problem Based Learning ou Aprendizagem Baseada em Problemas. Como eu já citei aqui, ele nasceu na área da saúde, dos cursos de medicina, onde ele é muito difundido em vários cursos da saúde, eu uso muito o PBL, mas como eu já também falei aqui, essa técnica ela pode ser usada em qualquer área, em qualquer nível de instrução, inclusive na pós-graduação, pode usar na graduação, pode usar no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, é uma técnica bem versátil que dá para ser usada quando bem elaborada. A aprendizagem baseada em problema, ela parte do princípio de que o aluno deve, a partir de um problema que ele tem que resolver, que ele vai buscar a teoria. Então, a gente vai descrever aqui um pouquinho de como que é feita a dinâmica de aula. No, uma coisa importante aqui é que o PBL, na maneira como ele foi concebido, na maneira como ele foi é, difundido, ele funciona muito bem para grupos pequenos, para turmas pequenas. Isso não quer dizer que ele não funcione com turmas grandes, mas com turmas grandes é preciso muito cuidado na condução e é preciso muito cuidado na elaboração do, do problema, porque senão o professor pode perder as rédeas e o aluno pode não entender e não chegar na solução do problema. Então, ele é muito mais fácil e muito mais adequado a ser aplicado em turmas pequenas. Turmas pequenas, que eu digo, é no máximo 20 alunos, 15 alunos, né? não dá para passar muito disso. Mas se o professor quiser aplicar uma turma grande, de 40, de 50, 90 alunos, ele vai ter que adaptar essa técnica, ele vai ter que é, elaborar outros mecanismos para acompanhar os alunos e, e modificar um pouco, não dá para aplicar exatamente o PBL do jeito que ele foi concebido. E como é que ele foi concebido? Bom, é, ele foi concebido da seguinte maneira, o professor elabora um problema e ele traz para que os alunos é, leiam esse problema, entrem em contato com o problema e eles discutam entre, entre si quais são as possíveis soluções. Normalmente, o professor não vai dar todas as informações que o aluno precisa. Ele vai dar essas informações aos poucos, à medida que os alunos forem é, necessitando, forem percebendo que eles precisam de uma informação. Então, eles vão discutir e vão, e, e vão chegar à conclusão, não, eu preciso desta informação, disso, disso, disso. Neste caso, eu preciso desse dado, dessa informação, dessa medida desse exame, enfim, eu preciso dessa informação. Aí o professor, que já preparou aquilo de antemão, ele vai fornecer aquelas informações. Bom, baseado nessas informações, como que a gente evolui na discussão? Como que a gente vai apontar a solução do caso? E aí o professor pode, inclusive, acrescentar mais coisas, mais informações, mais dados. Isso pode ser feito em três etapas, em duas ou três etapas normalmente. Então a primeira etapa é a apresentação do problema, a segunda etapa é uma apresentação de dados complementares e pode ter uma terceira, eventualmente até uma quarta etapa, onde os dados são fornecidos. A partir daí, muitas vezes, os alunos vão ter algumas conjecturas, vão ter algumas possibilidades, vão ter algumas hipóteses que eles vão, sobre as quais eles vão trabalhar. Nesse momento, o, o aluno é convidado a estudar a teoria. Então, o professor pode dizer, olha, para resolver isso, para ajudar vocês a resolver isso, tem um vídeo, tem um artigo científico, tem um capítulo do livro que você vai ter que estudar. Então, o primeiro momento é coletivo, o professor apresentando, os alunos discutindo. No segundo momento, é um tanto individual. Cada aluno tem que ir buscar a sua solução. Então, é, existe aí um, um intervalo, né? Então, tem um primeiro momento presencial, um segundo momento em que o aluno vai buscar aqueles conhecimentos e um terceiro momento, de novo, presencial, onde se espera que os alunos reuniram as informações, reuniram os conhecimentos necessários para propor a solução. E essa solução é proposta coletivamente. Isso se for um grupo pequeno e se for um grupo grande, podem aparecer mais de uma solução. Uma coisa importante do professor perceber é que esses problemas, muitas vezes, 
eles podem e é desejável que eles tenham mais de uma solução. É aquilo que a gente chama de solução aberta. Quer dizer, o problema, ele não tem uma única solução, não tem um único caminho, ele tem vários caminhos. Então, quando a gente trabalha numa turma grande, por exemplo, isso pode ser uma coisa muito rica, porque cada grupo, cada subgrupo dentro daquela turma, pode achar uma solução que é razoável, que é plausível, mas que é diferente da do outro, que igualmente razoável, igualmente, igualmente plausível. Então, isso pode trazer uma riqueza de se trabalhar num grupo um pouco maior. A possibilidade de aparecerem soluções diferentes. Por isso, é extremamente importante que o professor tenha um domínio sobre aquilo. Esteja preparado, inclusive, para soluções que ele não pensou. Essa é a questão das metodologias ativas. Nem sempre todas as possibilidades o professor pensou. E às vezes pode aparecer uma possibilidade que o professor não pensou e que é tão boa quanto as outras possibilidades que ele pensou. Pode ser que essa solução não seja tão boa, mas pode ser que seja inclusive melhor do que aquelas que ele pensou. Então o professor tem que ter esse preparo, tem que ter essa, eu vou dizer até, essa humildade para aceitar que existem outras soluções e que muitas vezes, veja bem, a solução pode não ser a melhor solução, mas foi aquela solução que o aluno chegou. Isso que é importante, a solução que o aluno chegou, desde que seja uma solução correta e viável, ela é sempre melhor do que qualquer outra, porque foi o aluno que chegou. A partir do momento que ele chegou naquela solução, que ele percebeu aquilo, que ele entendeu aquilo, que ele deu a solução, aí você pode apresentar, olha, mas também teria essa outra possibilidade. E o aluno vai entender aquela outra com muito mais facilidade. Então ele, isso vai enriquecer o aluno, isso vai trazer para o aluno uma confiança de que ele é capaz e vai trazer uma capacidade de ele interpretar e de ele entender outras soluções muito grande. Então é uma técnica que desenvolve o, o espírito crítico, o espírito de análise, o espírito de observação do aluno e valoriza também aquilo que ele aprendeu. Por isso que a gente chama isso de aprendizagem profunda e significativa, porque para ele, a partir daquele momento, ele sabe resolver aquele tipo de problema e todos os outros que são semelhantes. Tá ok? Bom, isso é o Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. A gente vai, na próxima semana, encerrar esse ciclo de quatro semanas, em que eu falei de três técnicas, e a gente vai falar a aprendizagem baseada em projetos. Então, até semana que vem. Quem não assistiu o primeiro vídeo onde eu faço uma comparação dos três, o segundo vídeo do estudo de caso, vai lá assistir, que estão bem legais. E na próxima semana a gente vai publicar, finalmente, a conclusão desse ciclo, que é, a gente vai detalhar um pouco mais a aprendizagem baseada em projetos. Até semana que vem. Deixe seus comentários, suas experiências, suas dúvidas aqui no, no, nos comentários do vídeo. Não se esquece de dar o um joinha no vídeo, se inscreva no canal, divulgue o canal para os seus amigos. A gente se vê por aí. Até a próxima. O conteúdo desse vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.